కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అధికారం కోసం అలాగే అధికారం మీద ఉన్న వ్యామోహంతో అటు ఇటు రెండు పడవల మీద కాలేజ్ ప్రయాణం చేయాలనుకుంటూ చివరికి రెంటికి చెడ్డ రేవడిలాగా మారిపోతారు ఇటువంటి వ్యక్తులు ఇటువంటి రాజకీయ సీనియర్లు నాయకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు అనేది సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకంటే ఒక పార్టీలో స్థిరంగా ఉండకుండా అధికార వ్యామోహంతో అటు ఇటు కనుక జంపింగ్లు చేస్తే చివరికి ఎటు కాకుండా రాజకీయాల్లోంచే కనుమరుగైపోయే పరిస్థితి ఒకప్పుడు చాలా పెద్ద పేరున్న వ్యక్తులు కూడా తర్వాత ఆ నేమ్ కంటిన్యూగా కనుమరుగైపోతూ ఉంటుంది అలాగని ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఇటువంటి నాయకుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంటే టీడీపీలో సీనియర్ నేతగా ఒక వెలుగు వెలిగిన బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు గారి పేరు ఇప్పుడు తెర మీదకి వచ్చింది వాస్తవానికి టీడీపీలోనే ఈయన రాజకీయ జీవితం మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో పెద్దాపురం నుంచి తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు ఈయన అలాగే రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో అదే స్థానం నుంచి పోటీ చేసి ఓటం పాలయ్యారు కూడా అయితే ఓడిపోయినా సరే అప్పట్లో చంద్రబాబు గారు ఆయనకి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చారు బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు గారికి కానీ ఆయన అవకాశం కోసం చూసి ఎదురు చూసి తర్వాత వైసీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు జంప్ అయిపోయారు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆయన కుమారుడు బొడ్డు వెంకటరమణ చౌదరి ఈయనకి జగన్ గారు రాజమండ్రి ఎంపీగా అవకాశం ఇచ్చారు ఎంపీ సీట్ అవ ఇచ్చారు కానీ ఆయన ఆ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలవడం జరిగింది అయితే ఎప్పుడైతే కుమారుడు ఓటమి పాలయ్యారు ఆ రెండు నెలలకే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కూడా ఇమీడియట్గా వైసీపీ గుడ్ బై చెప్పేసి మళ్ళీ టీడీపీలోకి చేరిపోయారు అయితే అధికారంలో ఉన్నన్నాళ్ళు కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఉన్నారు కాబట్టి అధికారంలో ఉన్నన్నాళ్ళు కూడా మంచి రాజకీయమే చేశారు బాగానే ఉంది ఎప్పుడైతే చివరిలో మళ్ళీ పెద్దాపురం సీటు రాదు అని చెప్పి తేలిపోయిందో అప్పుడే టీడీపీలో ఉంటూనే అప్పట్లో చిరరాజప్పకు సహకరించకుండా వైసీపీ నేతలకు వైసీపీ అభ్యర్థిగా అప్పుడు నిలబడిన తోట వాణి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకు వైసీపీ అభ్యర్థి తోట వాణికి సపోర్ట్ చేశారు కానీ బొడ్డు భాస్కర్ రావు గారి ప్లాన్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా అట్ర ప్లాప్ అయిందనే చెప్పాలి ఒక రకంగా ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ కూడా చిన్నరాజప్పే మళ్ళీ విజయం సాధించడం మళ్ళీ ఆయనే ఎమ్మెల్యేగా ఎన్ని కావడం ఎప్పుడైతే ఆయన ప్లాన్ అట్ర ప్లాప్ అయిందో మళ్ళీ ఇప్పుడు వైసీపీ వైపుకు తొంగు చూస్తున్నారు బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు గారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అయితే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఆయన్ని పార్టీలోకి రాణిస్తారా పార్టీలోకి వచ్చేందుకు అవకాశం ఇస్తారా అంటే కష్టమే అంటున్నారు స్థానికులు అలాగే రాజకీయ విశ్లేషణ కూడా ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో టీడీపీలో ఉన్నా సరే చంద్రబాబు గారు కూడా ఆయన్ని ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు ప్రస్తుతానికి ఆయన అంటే ప్రస్తుతానికి ఆయన టీడీపీలో ఉన్నారు కానీ ఆయన పట్టించుకోలేని పరిస్థితి అనమాట ఎన్నికల్లో ఇప్పుడు చిన్నరాజప్పకు ద్రోహం చేయాలని చూడడంతోనే ఆయన పక్కన పెట్టేశారు ఆయన టీడీపీలో ఉండి కూడా తోటవాణికి సపోర్ట్ చేశారు అనే ప్రచారం ఎప్పుడైతే జరిగిందో టీడీపీలో కూడా ఆయన పక్కన పెట్టడం అలాగని ఇప్పుడు మళ్ళీ వైసీపీలో చేరాలంటే గతంలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కుమారుడికి ఎంపీ సీట్ ఇచ్చినా సరే గెలుచుకోలేక పార్టీలో ఉండలేక అధికారంలో ఉన్న పార్టీకి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వైసీపీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి వైసీపీలోకి రావాలనుకుంటున్నారు అనే ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆయన వస్తానని రకరకాల సంకేతాలు అందుతున్న ఆహ్వానించట్లేదు అని ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం జరిగింది అంటే రెంట్కి రెడ్డ చేవళ్ళ రేవళ్ళ తయారైంది ఒక సీనియర్ నాయకుడు పరిస్థితి అనేది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న అంశం ఇటువంటి సీనియర్ రాజకీయ నాయకులు ఒక్కొక్కసారి అనుకోకుండా ఇలాగ తప్పుల్లో కాలేస్తూ ఉంటారు ఫైనల్గా ఏ పార్టీలో ఉండాలో తెలియక ఉన్న పార్టీలో ఇమడలేక కొనసాగలేక అలాగని చెప్పి అక్కడ కూడా రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి రాజకీయాల్లో ఎదగాలి అనుకున్న టైంలో ఒక్కొక్కసారి రాంగ్ స్టెప్స్ వేస్తూ ఉంటారు మరి బొడ్డు భాస్కర్ రామారావు గారి సంబంధించి అయితే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అంశం వైరల్ అవుతుంది ఇది ఒక కొలిక్కి వస్తుందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ఆయన్ని వెనక్కి తీసుకుంటారా లేదంటే టీడీపీలోనే కొనసాగుతారా ఏం జరుగుతుందనేది వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి